എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം നമ്മളിന്ന് പത്താം ക്ലാസ്സിലെ കെമിസ്ട്രി സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ ആണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി രണ്ട് ക്ലാസ്സിൽ കുറേയധികം കാര്യങ്ങൾ കണ്ടു ഇനി ലാസ്റ്റ് പാർട്ടിലേക്കാണ് ഇന്ന് പോകുന്നത് നമുക്കറിയാം ഗ്യാസ് ലോസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറേയധികം കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു ചാൾസ് ലോ ബോയ്സ് ബോയ്സ് ലോയാണ് ആദ്യം പഠിച്ചത് പിന്നെ ചാൾസ് ലോ പഠിച്ചു ദെൻ അവഗാഡ് റോസ് ലോ അങ്ങനെ മൂന്ന് ലോകൾ പഠിച്ചു പിന്നെ മോൾ എന്ന കോൺസെപ്റ്റിനെ പറ്റിയുള്ള ഒരു ഐഡിയ നമുക്കുണ്ടായി ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് നോക്കാം അടുത്തത് ഈ ഭാഗത്തിൽ അടുത്ത പോയിന്റിലേക്ക് അടുത്ത മെയിൻ കാര്യത്തിലേക്ക് നമുക്ക് നോക്കാം റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ വോളിയം ഓഫ് എ ഗ്യാസ് ആൻഡ് മോൾസ് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ പടത്തിൽ ഇനി അടുത്ത ഇവിടെ നോക്കുന്നത് വോളിയം ഓഫ് ഗ്യാസ് ആൻഡ് മോൾസ് അതായത് ഒരു ഗ്യാസിന്റെ വോളിയവും മോളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഒരു വാതകം അതിന്റെ വോളിയം എന്ന കോൺസെപ്റ്റ് അതിന്റെ മോൾ എന്ന കോൺസെപ്റ്റ് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് വി നോ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ഗ്യാസസ് ആർ ഡിഫറെന്റ് ഫോം ഫ്രം സോളിഡ്സ് ആൻഡ് ലിക്വിഡ്സ് നമുക്കറിയാം സോളിഡ്സിനെയും ലിക്വിഡ്സിനെയും അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഗ്യാസിന് കുറെ അധികം പ്രോപ്പർട്ടി ഡിഫറെന്റ് ആണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇൻ ഗ്യാസസ് മോളിക്യൂൾസ് ആർ വെരി ഡിസ്റ്റന്റ് അപ്പാർട്ട് ഗ്യാസിലെ മോളിക്യൂൾസ് ഭയങ്കര ഡിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടാണ് കാണപ്പെടുന്നത് അല്ലെ തന്മാത്രകൾ വളരെ അകലെ കാണപ്പെടുന്നു compared to the size of the molecules the distance between them is much greater adayid avade size ait compare cheyumbo avare distance bhangara valida irikkum adayid molecules inde size ne vechu nokkumbo adinekkal valida irikkum adinde distance in the case of gases at a given pressure and temperature rendu karyangal nokka adayid gas inde karyathile nammale mind cheyanna oru karyamana pressure pinna temperature the volume of a gas depends upon the number of molecules അതായത് പ്രഷറും ടെമ്പറേച്ചറും നമ്മൾ മൈൻഡ് ചെയ്യണം അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ വോളിയം ഗ്യാസിൻ്റെ വോളിയം ഡിപ്പെൻസ് അപ്പോൺ ദ നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ എണ്ണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ മോളിക്യൂൾസ് കൂടെയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വോളിയം ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് കൂടുമെന്ന് നമുക്കറിയാം അല്ലേ മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ എണ്ണം കൂടുമ്പോൾ വോളിയവും കൂടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് നമ്മൾ ഒരു ബലൂൺ വെച്ച് ഒരൽപ്പം നിറയ്ക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് മോളിക്യൂൾസ് കൊടുത്തേ ഉള്ളൂ എന്ന് അർത്ഥം കൂടുതൽ നിറയ്ക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ വോളിയം വരുന്നു ദാറ്റ് ഈസ് കൂടുതൽ മോളിക്യൂൾസ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നു അല്ലെ ആൻഡ് നോട്ട് ഓൺ ദ ടൈപ്പ് ആൻഡ് സൈസ് ഓഫ് ദ മോളിക്യൂൾ അതായത് മോളിക്യൂളിന്റെ സൈസോ അല്ലെങ്കിൽ മോളിക്യൂളിന്റെ ടൈപ്പോ നിങ്ങൾ മൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ടതില്ല മോളിക്യൂൾസിന്റെ നമ്പർ ആണ് നമ്മൾ മൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ നമ്പർ കൂടുമ്പോൾ മോളിക്യൂൾസിന്റെ നമ്പർ കൂടുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് എന്ത് കൂടുന്നു വോളിയം ആ ഗ്യാസിന്റെ വോളിയം കൂടുന്നു അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ് വോളിയം മോളിക്യൂൾസിന്റെ എണ്ണത്തെ ബേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് ഓക്കെ നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് കൂടുമ്പോൾ വോളിയവും കൂടുന്നു സോ വാട്ട് അവർ ഗ്യാസ് മേ ബി അത് എന്ത് ഗ്യാസ് ആയാലും അങ്ങനെയാണ് അതായത് മോളിക്യൂൾസിന്റെ എണ്ണം കൂടുമ്പോൾ ഗ്യാസിന്റെ വോളിയവും കൂടുന്നു അറ്റ് ദ സെയിം കണ്ടീഷൻസ് ഓഫ് പ്രഷർ ആൻഡ് ടെമ്പറേച്ചർ ഇഫ് ദ നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് ആർ ദ സെയിം ദർ വോളിയം ഓൾസോ ദ സെയിം ഇസ് ഇൻ ഡിറ്റ് അതാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് വൺ മോൾ ഓഫ് എനി ഗ്യാസ് under the same conditions of temperature and the pressure will be con will contain the same number of molecules and uh, hence their volume will also the same this is called uh, the molar volume of the gas adutha oru pudhiya concept aanu molar volume adhaidu nammal oru rendu moonu type gas ilikkana rendu oru anju oru moonu type gas ilikkanengile aa moonu type gas inde temperature um പിന്നെ അതിന്റെ പ്രഷറും ആ മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഗ്യാസിന്റെ ടെമ്പറേച്ചറും പ്രഷറും സെയിം ആയിരിക്കണം മൂന്ന് ടൈപ്പിന്റെയും ടെമ്പറേച്ചർ സെയിം ആവണം പ്രഷറും സെയിം ആവണമെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും അതിന്റെ അത് ആ മൂന്ന് ഗ്യാസിലുള്ള മോളാർ വോളിയം സെയിം ആയിരിക്കുള്ളൂ എന്നാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് വൺ മോൾ ഓഫ് എനി ഗ്യാസ് അതായത് അങ്ങനെ കൂടി നോട്ട് ചെയ്യണം ഒരു മോൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വൺ മോൾ ഓഫ് എനി ഗ്യാസ് വൺ മോൾ ഓഫ് എനി ഗ്യാസ് അണ്ടർ ദ സെയിം കണ്ടീഷൻസ് ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് പ്രഷർ അതായത് അവരുടെ ആ മോ ഏത് ഗ്യാസിന്റെ ഒരു മോൾ എടുത്താലും ടെമ്പറേച്ചർ ലെവലും പ്രഷർ ലെവലിലും വ്യത്യാസം വരാൻ പാടില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിലുള്ള മോളിക്യൂൾസിന്റെ നമ്പർ സെയിം ആയിരിക്കുള്ളൂ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മോളാർ വോളിയം ഓഫ് ദ ഗ്യാസ് അത് എന്താണെന്ന് ഒന്നുകൂടി നമുക്ക് അടുത്ത പോയിന്റിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലിക്ക് ആവും ബട്ട് വാട്ടർ
ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ടെമ്പറേച്ചർ പ്രഷർ ചേഞ്ച് വരാൻ പാടില്ല ഇനി ഇൻ കേസിൽ അങ്ങനെ ചേഞ്ച് വന്നാലോ വൈൽ അനലൈസിംഗ് ദ ഗ്യാസ് ലോസ് വി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് ഇഫ് ദർ ആർ ചേഞ്ചസ് ഇൻ പ്രഷർ ആൻഡ് ടെമ്പറേച്ചർ ദ വോളിയം ഈസ് ഓൾസോ ചേഞ്ച് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു ബോയിൽ സ്ലോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താണ് ബോയിൽ സ്ലോ പറയുന്നത് ബോയിൽ സ്ലോയിൽ ആരൊക്കെയാണ് വരുന്നത് പ്രഷറും വോളിയവും അല്ലേ രണ്ട് സംഭവങ്ങളാണ് ബോയിൽസ് രണ്ട് കഥാപാത്രങ്ങളാണ് ബോയിൽസിൽ ഉള്ളത് പ്രഷറും വോളിയവും ഇതിനകത്ത് എന്ത് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കണം ടി കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കണം ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് അല്ലേ അപ്പൊ ടി കോൺസ്റ്റന്റ് ആവണം ടി കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് എങ്കിൽ പ്രഷറും വോളിയവും ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആയിരിക്കും നമ്മൾ പഠിച്ചു അതായത് പ്രഷർ കൂടുമ്പോൾ വോളിയം കുറയുന്നു പ്രഷർ കുറയുമ്പോൾ വോളിയം കൂടുന്നു ഇത് ഇതാണ് ബോയിൽസ് ലോ ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ചാൾസ് ലോ എന്താണ് പറയുന്നത് ചാൾസ് ലോ ചാൾസ് ലോയിലെ കഥാപാത്രങ്ങൾ ആരൊക്കെയാണ് ടെമ്പറേച്ചറും വോളിയവുമാണ് ഇവരാണ് കഥാപാത്രങ്ങൾ ആര് കോൺസ്റ്റന്റ് ആവണം പ്രഷർ കോൺസ്റ്റന്റ് ആവണം പ്രഷറിന് മാറ്റം വരുത്തരുത് പ്രഷറിന് മാറ്റം വരുത്താതെ ടെമ്പറേച്ചർ കൂട്ടിയാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ആര് കൂടും വോളിയം കൂടും അപ്പൊ ഇത് ഡയറക്റ്റ് പ്രൊപ്പോർഷൻ ആണ് ഒന്നു കൂടുമ്പോൾ മറ്റേത് കൂടും ഇത് ഇൻവേഴ്സ്ലി ആണ് ഇൻവേഴ്സ്ലി ഒന്നു കൂടുമ്പോൾ മറ്റേത് കുറയുന്നു ഇതെന്താണ് ഡയറക്റ്റ് ഇങ്ങനെ തന്നെ പഠിക്കണേ ഡയറക്റ്റ് പ്രൊപ്പോർഷൻ അതായത് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടിയാൽ വോളിയം കൂടുവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം പിന്നെ കോൺസ്റ്റന്റ് ആക്കി വെക്കണം പിക്ക് ചേഞ്ച് വരാൻ പാടില്ല ഇനി നമ്മൾ ഇവിടെ പറയാണ് ടെമ്പറേച്ചറിലും പ്രഷറിലും എന്ത് ചേഞ്ച് വരുത്തിയാലോ ചേഞ്ച് വരുത്തിയാലോ വോളിയത്തിന് മാറ്റം വരും അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഇവിടെ പറയുന്നത് സയന്റിസ്റ്റ് എക്സ്പെരിമെന്റലി പ്രൂവ് ദാറ്റ് ദ വോളിയം ഓഫ് സിക്സ് പോയിന്റ് സീറോ ടു ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു ട്വന്റി ത്രീ മോളിക്യൂൾസ് ദാറ്റ് ഈസ് വൺ മോൾ നമുക്കറിയാം സിക്സ് പോയിന്റ് സീറോ ടു ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു ട്വന്റി ത്രീ മോളിക്യൂൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മോളാണ് അങ്ങനെ ഒരു മോൾ എടുത്ത ഏത് ഗ്യാസിലെയും ഒരു മോൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് കെൽവിൻ ആയിരിക്കും നമ്മൾ പറയുന്നു നമ്മൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ മാറ്റം വരുത്താൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ എന്തൊക്കെയാണ് പ്രഷറും ടെമ്പറേച്ചറും ഈ ടെമ്പറേച്ചർ എത്ര വേണം ടെമ്പറേച്ചർ ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് കെൽവിൻ ആയിരിക്കണം ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്നാണ് ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് കെൽവിൻ ഈ ടെമ്പറേച്ചർ കെൽവിൻ സ്കെയിലാണ് പറയണേ പിന്നെ പ്രഷർ എത്ര ആയിരിക്കണം എന്നറിയാമോ പ്രഷർ ഒരു എ ടി എം പ്രഷർ ആയിരിക്കണം മർദ്ദം ഒരു എ ടി എം ആയിരിക്കണം അപ്പൊ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്യണം മോളാർ വോളിയത്തെ പറ്റി പഠിക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യം ഓർക്കണം എസ് ടി പി എന്നാ പറയണേ എസ് ടി പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സംഭവത്തെയാണ് എസ് ടി പി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് പ്രഷർ അതായത് പ്രഷർ എപ്പോഴും ഒരു എ ടി എമ്മും ടെമ്പറേച്ചർ എപ്പോഴും ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് കെൽവിനും ആണെങ്കിൽ അതാണ് അത് അതിൻ്റെ മോളാർ വോളിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് പോയിന്റ് നാല് ലിറ്റർ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പൊ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഇവിടെ ഒന്ന് ഷോർട്ട് ആയിട്ട് ചെയ്ത് തരാം ഒരു മോൾ എസ് ടി പി യിൽ ഈ കാര്യം ഓർക്കണം കേട്ടോ എസ് ടി പി എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് പ്രഷർ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടെമ്പറേച്ചർ ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് കെൽവിനും പ്രഷർ ഒരു എ ടി എമ്മും അത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഉണ്ടെല്ലാം ഒരു മോളിൽ എത്ര ലിറ്റർ ഉണ്ടാവും ഒരു മോൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ഗ്യാസിൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് പോയിന്റ് നാല് ലിറ്റർ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഒരു മോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് പോയിന്റ് നാല് ലിറ്റർ ആണ് എന്ന് ഉള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ ഓർക്കുക അപ്പൊ രണ്ട് മോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര ലിറ്റർ ഉണ്ടാവും ഇന്റെ ഇരട്ടി ഉണ്ടാവും അല്ലെ ഇരുപത്തിരണ്ട് പോയിന്റ് നാല് ലിറ്ററിൽ ഒരു മോൾ ആണെങ്കിൽ നാൽപ്പത്തിനാല് പോയിന്റ് എട്ട് ലിറ്ററിൽ രണ്ട് മോൾ ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾക്ക് ആലോചിച്ചാൽ തന്നെ കിട്ടുന്നതാണ് അപ്പൊ ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് കെൽവിൻ ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് വൺ എ ടി എം പ്രഷർ ആർ നോൺ ആ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് പ്രഷർ ദാറ്റ് ഈസ് എസ് ടി പി ഇനി എസ് ടി പിനെ പറയുള്ളൂ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ തന്നെ ഓർക്കണം സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് പ്രഷർ അത് എത്രയാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു ദാറ്റ് ഈസ് അറ്റ് എസ് ടി പി ഇനി എസ് ടി പിയില് വൺ മോൾ ഓഫ് എനി ഗ്യാസ് ഒരു ഗ്യാസിന്റെ ഏത് ഗ്യാസ് എടുത്താലും അതിന്റെ ഒരു മോളില് വിലോക്യുപ്പൈ എ വോളിയം ഓഫ് ട്വന്റി ടു പോയിന്റ് ഫോർ ലിറ്റർ അതായത് ഏത് ഗ്യാസ് എടുത്താലും സ്റ്റാൻഡേർഡ്
ലിറ്റർ ഗി വൺ വോളിയം എന്നൊക്കെ ആയിരിക്കും ടീച്ചർ പറയണേ നിങ്ങൾ ഓർത്താൽ മതി തന്നിരിക്കുന്ന ലിറ്റർ തന്നിരിക്കുന്ന എത്ര ലിറ്റർ ആണോ ബൈ അല്ലെങ്കിൽ ഗി വൺ ലിറ്റർ എന്ന് എഴുതണ്ട വോളിയം എന്ന് എഴുതാം ഗി വൺ വോളിയം ബൈ മോളാർ വോളിയം അതാണ് കുറച്ച് എളുപ്പം അല്ലെ തന്നെ നമുക്കൊരു ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് പരിയ ഒരു ലാബിൽ വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ടീച്ചർ കൊണ്ടുപോയി നിങ്ങളുടെ കയ്യിലേക്ക് ഒരു നാൽപ്പത്തിനാല് പോയിന്റ് ഉള്ള എട്ട് ലിറ്റർ ഗ്യാസ് വരെയാണ് നാൽപ്പത്തിനാല് പോയിന്റ് എട്ട് ലിറ്റർ ഗ്യാസ് വന്നിട്ട് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയാണ് എത്ര ലിറ്റർ ഉണ്ട് അല്ല എത്ര മോൾ ഉണ്ട് എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് എത്രയാണ് ഗിവൺ വോളിയം നാൽപ്പത്തിനാല് പോയിന്റ് എട്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ലിറ്റർ തന്നിരിക്കുന്നു വോളിയം തന്നിരിക്കുന്നു വോളിയം തന്നാൽ നിങ്ങൾ ഒന്നും നോക്കണ്ട മോള് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് വോളിയം മോളിൽ എഴുതാ തന്നിരിക്കുന്ന വോളിയം മോളിൽ എഴുതാ അടിയിൽ മോളാർ വോളിയം മോളാർ വോളിയം ഇരുപത്തിരണ്ട് പോയിന്റ് നാലാണ് അപ്പൊ നാൽപ്പത്തിനാല് പോയിന്റ് എട്ടിന്റെ ഇരുപത്തിരണ്ട് പോയിന്റ് നാല് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് കിട്ടും ദാറ്റ് ഈസ് രണ്ട് മോൾ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് ലിറ്റർ നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് വെച്ചോ നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് ലിറ്റർ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഉടൻ തന്നെ തന്നിരിക്കുന്ന ലിറ്റർ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് അല്ലേ അത് മോളിൽ എഴുതും ബൈ മോളാർ വോളിയും അടിയിൽ എഴുതും എങ്ങനെയാണ് സോൾവ് ചെയ്യാം അടിയിൽ പോയിന്റ് ആ പോയിന്റ് കളഞ്ഞിട്ട് വേണം ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം പത്ത് കൊണ്ട് ഇൻഡ്യൂ ചെയ്യണം ഇവിടെയും പത്ത് കൊണ്ട് ഇൻഡ്യൂ ചെയ്യണം നമുക്ക് അപ്പൊ കിട്ടണം ഉത്തരം രണ്ട് രണ്ട് നാല് പൂജ്യം ബൈ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് കിട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് പത്ത് കിട്ടും പത്ത് മോള് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പൊ മോള് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള വിദ്യ എന്താണ് വോളിയം ഇൻ ലിറ്റേഴ്സ് അറ്റ് എസ് ടി പി ബൈ ഇപ്പൊ ഞാൻ എഴുതി തന്നെ ഗിവൺ ലിറ്റർ ഇങ്ങനെ ഓർത്താലും കുഴപ്പമില്ല ഗിവൺ ലിറ്റർ ബൈ മോളാർ വോളിയം അപ്പൊ പുതിയ മോള് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള അടുത്ത് ഇക്വേഷൻ കൂടി നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പഠിച്ചു വോളിയം തരാണെങ്കിൽ ഈ ചാർട്ട് ഇതൊന്നും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാനൊന്ന് എഴുതാം ഒരു മോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എഴുതിയതാണ് ഒരു മോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് ഇത്രയും പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ട് ആറ് പോയിന്റ് പൂജ്യം രണ്ട് രണ്ട് അതിന് ടെൻ റേസ് ട്വന്റി ത്രീ നമ്പർ ഉണ്ട് അല്ലേ ആറ്റം എന്നൊക്കെ പറയാം ഇത്രയും പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ട് അടുത്തത് ഇനി അടുത്തത് ഈ ഒരു മോളിൽ എത്ര ആറ്റം ഉണ്ടാവും ഒരു ജി ഐ എം ഉണ്ടാവും വൺ ഗ്രാം അറ്റോമിക് മാസ് ഉണ്ടാവും ഇനി ഒരു മോളിൽ എത്ര മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ടാവും വൺ ജി എം എം ഉണ്ടാവും ഒക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചതാണ് വോളിയം ഓറ്റ എസ് ടി പി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് എഴുതും വോളിയം ഓറ്റ എസ് ടി പി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു മോളിൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് പോയിന്റ് നാല് ഞാനിപ്പോൾ എഴുതി തുറക്കണല്ലേ ഇരുപത്തിരണ്ട് പോയിന്റ് നാലാണെങ്കിൽ ഒരു മോൾ ഓക്കെ നാൽപ്പത്തിനാല് പോയിന്റ് എട്ട് ആണെങ്കിൽ രണ്ട് മോൾ അപ്പൊ ഒരു മോളാവുമ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമായിരിക്കുള്ളൂ എന്നൊന്ന് പഠിച്ചു വെച്ചോളൂ ഒരു മോളാവുമ്പോൾ അതിനകത്ത് നമ്പർ ആറ് പോയിന്റ് പൂജ്യം രണ്ട് രണ്ട് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ട്വന്റി ത്രീ ആണ് ആറ്റം ആണെങ്കിൽ ഒരു ജി എ എം ആയിരിക്കുള്ളൂ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആറ് പോയിന്റ് സംതിങ് അല്ലെങ്കിൽ ജി എ ജി എം എഴുതിയാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതാം വൺ ഇൻറ്റു എൻ എ എന്നും കൂടി എഴുതാം അല്ലേ ഇവിടെ വൺ ഇൻറ്റു എൻ എ ഇവിടെ പ്രഷറും വോളിയോ തന്നാട്ടോ പിയും പിയു ആണ് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങളെ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് ബോയിൽ സ്ലോ പ്രഷറും വോളിയോ ചാൾസ് ലോ ടെമ്പറേച്ചറും വോളിയവും അവകാഡ്രോലോ നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസും വോളിയോ ഇങ്ങനെ തന്നെ പഠിക്കുക ഇവിടെ കോൺസ്റ്റന്റ് ആരാ ടെമ്പറേച്ചർ ഇവിടെ കോൺസ്റ്റന്റ് ആരാ പ്രഷർ ഓക്കെ ഇവിടെ ആരൊക്കെയാണ് കോൺസ്റ്റന്റ് പ്രഷറും ടെമ്പറേച്ചറും കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് ഇതിങ്ങനെ തന്നെ പഠിക്കണേ മാറ്റം വരാൻ പാടില്ല ഇവിടെ ഏ ബോയിൽ സ്ലോയുടെ ലോ ആപ്ലിക്കബിൾ ആണെങ്കിൽ ടെമ്പറേച്ചർ മാറ്റം വരുത്താതെ പ്രഷർ കൂട്ടി നോക്കുമ്പോൾ വോളിയം കുറയുന്നു കാൽസോയിൽ പ്രഷർ മാറ്റം വരുത്താതെ ടെമ്പറേച്ചർ കൂട്ടുമ്പോൾ വോളിയം കൂടുന്നു അവകാഡ് റോയിലോയിൽ പ്രഷറും ടെമ്പറേച്ചറും മാറ്റം വരുത്താതെ മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ എണ്ണം കൂടുമ്പോൾ വോളിയം കൂടുന്നു ഇത് ഇത് മാത്രം ഇൻവേഴ്സ്ലി അതുകൊണ്ട് പി ഇൻറ്റു വി എന്ന് പറയണത് ഓക്കെ ഇപ്പം ഈ കണക്കിലത് നമു
ഏതാണ് <laughs> ും <laughs> 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 ുംസ്റ്റ്യൂട്ട് <laughs> ഇവിടെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട മെത്തേഡ് ഞാൻ ഒന്ന് പറയാം എ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ഒന്ന് ചെയ്യാം ഇത് ഇവിടെ തന്നെ ചെയ്യാം ആദ്യം നമ്മൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട തന്ന് തന്നിരിക്കുന്ന ഇവിടെ എത്ര ലിറ്റർ തന്നിരിക്കുന്നു ഇരുന്നു നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് ലിറ്റർ തന്നിരിക്കുന്നു അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ തന്നെ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒക്കെ വരുമ്പോൾ മാസ് കണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് മാസ് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ എങ്ങനെ വന്നാലും ആദ്യം മിക്കവാറും നിങ്ങൾ മോള് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടി വരും ഓക്കെ മോള് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള വിദ്യയാണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ലിറ്റർ ആണ് ഉടൻ തന്നെ ലിറ്റർ ലിറ്റർ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മോള് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള വിദ്യ ഗിവൺ ലിറ്റർ ബൈ മോളാർ വോളിയം അല്ലേ ഇങ്ങനെയല്ലേ തന്നിരിക്കുന്ന ലിറ്റർ നൂറ്റി പന്ത്രണ്ടാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് എന്ന് എഴുതും ബൈ മോളാർ വോളിയം ഇരുപത്തിരണ്ട് പോയിന്റ് അതൊക്കെ ബൈ ഹാർട്ട് ആക്കി വയ്ക്കുക ഇരുപത്തിരണ്ട് പോയിന്റ് നാല് എന്ന് എഴുതാം ഇതെങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യും നൂറ്റി പന്ത്രണ്ടിന് ഇരുപത്തിരണ്ട് പോയിന്റ് നാല് ഇവിടെ ഈ പോയിന്റ് ഇവിടെ പത്ത് കൊണ്ട് ഇൻഡ്യൂ ചെയ്യാം മോളിലും പത്ത് കൊണ്ട് ഇൻഡ്യൂ ചെയ്യാം ഒന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് പൂജ്യം ബൈ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാലും ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടണ ഉത്തരം അഞ്ചായിരിക്കും ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് അഞ്ചു കൊണ്ട് ഇൻഡ്യൂ ചെയ്താലേ ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് കിട്ടും അപ്പൊ അഞ്ച് മോള് ഉത്തരം അതായത് നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് ലിറ്റർ സി ഒ ടു എന്ന് പറയുന്ന സംഭവത്തിൽ അഞ്ച് മോളുണ്ട് നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് ലിറ്റർ ഉണ്ടെങ്കിൽ എത്ര മോളുണ്ട് അഞ്ച് മോളുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മളോട് ചോദിച്ചാണ് മാസ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് അപ്പൊ നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് ലിറ്റർ സി ഒ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര മാസാന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് നിങ്ങൾ ഇത്രയും ചെയ്താൽ മതി മാസ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക മാസ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള വിദ്യ ഞാൻ ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് എഴുതി നോക്കട്ടെ ഇപ്പോ ഇത് മോളിക്യൂൾ ആണല്ലോ സി ഒ ടു അപ്പൊ മോളിക്യൂളിന്റെ മോള് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഗിവൺ മാസ് ബൈ ഇ എം ഒ അല്ലെ ഇതാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ ഇതൊന്ന് ഡിറൈവ് നമുക്ക് മോള് ഗിവൺ മാസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യാ 
given mass is equal to mole and rudikan given mass by gmm on a pad in a model of i given mass and rudikan it is in the middle into j damadi that is a mole into gmm the mother of the family okay question in a take question number and dark can i given mass is equal to mole into gmm we were there were the name as and rudikan it there in a little mole into gmm मोलेपन अमले कंडोड़ चलो अंजे इन द जीएम अमेट्रिया ग्राम मोलिक्युलर मासे दैट इसे वड़ा कोड़ते चंदे नापती नाले अपन नापती अंजे इन द नापती नाले अंजे नापती नाले इन द जीएम बो इडनुटी इडवदर्ट इडनुटी इडवदर्ट ग्राम ने इधर नोट आगे ना वेरे मासे जो इस मास्टर ने जो इस अगर ना पर ग्राम अर्थात् कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ 170 ग्राम ऑफ अमोनिया अटेस्टी थी मॉलिक्यूलर मास से पादने जाना है अर्थात् वॉल्यूम गंडुड़ी क्या ना बना करना है इवडे ना हमारे अंदर इवडे ना हमारे मोल गंडुड़ी क्यों मोल गंडुड़ी क्या ना लेते हैं ना अमेरिकन ग्राम नोटी एरोवेद ग्राम आना है नोटी एरोवेद क� अलग तंदरी की ना अलग अमोनिया नो ने नच्ची त्रिया आना नच्ची त्रिया ना हमारे चाहिए इधर टेंड बंदे नाइट्रजन त्रिया पादी नाले प्लस हाइड्रजन एच्चे त्रिया इधर उन्हें पादी नाले प्लस मोने पादी नहीं रहे अंगने ना मॉलिक्यूलर मास से पादी नहीं रहती थे बच्चे ये बो पत्त मोले टम ये बो ओलियंग लिटरी तो नेट तो मासा की नम्बर है लिटरी तो नेट तो मासा का में इंडी मास इन ग्रामा का में इंडी आदि मोल गंडू डिच्चू नेट तो मोल इंडू जीएम हम ये बड़ा है नमक तो नेट की नज़र मास तो नेट तो आदि लिटर लाइक अन बटिया फिर लिटर लाइक अन बटिया नम्बर में नम्बर में टिक्केशन और करना मोल गंडू इन्हीं दिन ना गिवन वॉल्यूम लिटर ले क्या करने दे चाहिए या गिवन वॉल्यूम का डूड़ी क्या ना है इतने अलग इला इतना वॉल्यूम उन्हें ना डूड़ी क्या ना है इतना मोल इंडू मोला रोल्यूम इधर तो हम दे वॉल्यूम का डूड़ी क्या ना इतना मोलार वॉल्यूम बने रहेगा ना मोलार वॉल्यूम तो याने पत्ते इंडू मोलार वॉल्यूम इरोत्रंडे पॉइंट द नाल आना ओके फिर पत्तों इंडू जेमा इधर नोटी रोत्ना लिलिटर अगर कंट्री के बारे में दिए ना हमने नए अर्थ कंट्री चले पत्तों मोल इटना तो पड़ा इधर नोटी रोत्ना लिलिटर जेमर आना मोड़े पत्ता इधर उन्हें पत्ता इंडी रुत्रण डे कोई नाले से कल तू इधर नोटी रुत्ती नाले टी ओके यार दोस्त जन फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द सैंपल्स गिवन बिलो अमतार ग्राम इंटू आधी तक चाहिए हम अमतार ग्राम इंटू निंगले मोड़े अधीन डे कंडोरी क्या अमतार ग्राम इं अधिनम मोल अंडूड़ी क्या नहीं इतने तांदरी क्यों ना मास गिवन मास ही दान हम बता रहे भाई एन टू एन टू नोड तांदरी टेंडर जीएम हम तो नोड टेंडर इरोती हम बता रहे भाई इरोते टेंडर हम बता रहे इरोते टुंडी वाले इधर एंड मोल इतने लाये एंड मोल इतने आठ तो दे तो नूर ग्राम हेच्चूवो हम लोगों � मोलिकुलाइट how much is the GMM of ammonia in the Joikima Ningaro Ningaro Desh Kenda there Epa 17 gram than the Rikino 17 by 17 is equal to 1 GMM on the Kalina glass in Padichana Pacho Ikina Jodi Tila the confusion on Davanda 
How much is a GMM of Pamoni and the Cha? For the GMM of Mana. Palinari Gram on English, or the GMM of Mana. Palinari by Palinari is equal to one GMM. Okay. Find out the number of moles of molecules present in 170 gram of ammonia. Any 170 gram of ammonia to come over a the area and the number of energy. Mole is equal to 170 by 17 is equal to 10 mole. Okay. Calculate the number of ammonia molecules present in the above, above sample of ammonia. In the other molecules in an number of tender. If the other molecules in an number of embo, origin of money or more lay on the end to an end. In other molecules in a one nine do ten. If the other joy chalo, number of molecules under the gamma law. Number of molecules is equal to Pate into N. And then what's our garden number? Okay. In a genome. Are the molecular mass of oxygen is thirty two? O two and one thirty two on Karia. Oxygen and Rima Padinara, Ele. Apo two nor a Padinara in the end of Mupatranda. What is the GMM of O two? Adriana, Ningal Namari Pabadichu. Any Dinda, uh, it in the Terranda in an era than an English radio show. What is the GMM of O two and the Joey Kimboda in English under there? Avada Mupatranda gram on English. Origium. The number of the molecular mass of oxygen is 32. What is the GMM of O2 is equal to our um, 1 GMM. One GMM of 1 GMM of 1 GMM of 1 GMM of 1 GMM of in our question, how many moles of molecules are there in 64 gram of oxygen? How many moles? Mole and the gram is equal to 64 gram of oxygen. By 64 mole is equal to 2 mole. This is the mole. This mole. This is the mole. This mole. This is the mole. This is the mole. This is the mole. This mole. This is the mole. This is the mole. This is the mole. Ni calculate the number of oxygen atoms oxygen atoms present in 64 gram of oxygen. E question for the one generator. Calculate the number of oxygen atoms present in 64 gram of oxygen. If you have gram of oxygen, you can see that 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 you can Atom and number of atoms is equal to then Nale into 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 Nale how many grams of carbon and oxygen are required to get the same number of atoms as in 1 gram of helium? That is, 1 gram helium. How many grams of carbon and oxygen? That is, 1 gram of carbon and oxygen. 1 gram of helium is the same as 1 gram of carbon and oxygen. Now, we will see the same thing. Now, we will see the same thing. Now, we will see the same thing. Helium and the other thing is the atomic mass. Helium. How many grams of carbon? Any carbon is the same as the carbon. Carbon is the same as the carbon. Carbon is the same as the carbon. That is the oxygen. Oxygen is the same as the atom. This is the same as the atom. Helium is the same as the carbon. Oxygen is the same as the carbon. Ethra uh, helium. Uh, one gram helium. How many grams of carbon and oxygen are required to get the same number of atoms in one gram of helium? One gram helium. 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 One by four. For a gram helium, 
1 by 4 mol on gram helium on a mol and down a 1 by 4 on another card in the middle of the two other car in the middle of the two is carbon a gram carbon and angle a three mol is the middle of the angle 1 by 4 mol is the middle of 1 by 4 mol is the middle of the carbon on the middle of the two angle in the middle of the 1 by 4 into 1 gram on the two 1 by 4 into 1 and 3 and the 3 gram carbon and the angle so this is the 3 gram carbon and angle 1 by 4 is the same thing is the 3 gram carbon and the angle 1 by 4 is the same thing 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 given mass 3 3 by carbon is the same thing 1 by 4 is the same thing Carbon in the mole, pandra, and moon by pandra, the dark moon by nalitan lay. Apa, on the by nalim mole, no, no, moon gramilan, no other. Okay. New oxygen in the parnoki, oxygen and angle dual than a jam with the padinara into one by four is equal to naligram. But naligram oxygen and angle, etra mole and down, on the by nalim mole and down, e kaidem for the cheda. Okay. Ne examine the samples given below. At the same examine the samples given below. Twenty gram helium. 44.8 liter NH3A test TP, 67.8 liter N2A test TP, 1 mole of H2SO4, 180 gram of water. Arrange the samples in the increasing order of the number of molecules in each. By number of molecules in the parima then in the Adim or on the day you mole and do the camera. Then, number of molecules in the increasing order. Then, if you have a molecule, you can see that. If you have a molecule, you can see that. Then, we will 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 see that. அப்பா நம்மிலும் உடன் தென்னே number of molecules ஆனி நிருதுந்துதே number of molecules equal to 5 into n நிருதி இனி அடுத்துதே 44.8 liter NH3A test TP அப்புடன் தென்னே மோல் அண்டுடிச்சு 44.8 by 22.4 is equal to 2 mol அப்பா 2 into n நிருதி இதானே number of molecules இட்டா அடுத்தார்வத்தேடைப்போயின்டு அடுத்தான் 150 Vocês மோல் இண்டு என்னே நிருதி அங்கன இதியைக்கும் நமக்கு number of molecules இட்டி நம்மல இதன் என்னே மோல் இண்டு என்னே number of molecules இன்னி what will be the ascending order of the number of atom அதை இது நம்மலோடு சொல்சாக்கனது அதி molecules இன்னான் நான் நன்றுடிக்காம் பண்ணும் இனி இ molecules இதக்க கோம்போன்டானே okay NH3 அதும் நம்மல helium ஆட்டாய்ட்டு இடுக்காம் என்ன வருது atom ஆனங்களும் நேன் 20 gram helium உண்டு அப்பான் 5 into n எடுதி இப்போ number of molecules இட்டி இன்னி நமக்கு இதல்லாம் compoundுகள் அனாலிங்க molecules அனை molecules இந்த ஆட்டங்கள் அண்ணங்கள் துடிக்கினாம் அது நீங்கள்க்கு மார்க்கும் சாதுது இந்த அலங்க நீங்கள் confusion வராசாது இந்த 
നമ്പർ ഓഫ് പാറ്റം കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഒന്നും മറക്കരുത് കേട്ടാ നമ്പർ ഓഫ് പാറ്റംസ് മോൾ ഇൻറ്റു എൻ എ ഇൻറ്റു ആറ്റം സിറ്റി ആറ്റം സിറ്റി ഇത് ഓർക്കണം നമ്പർ ഓഫ് പാറ്റം മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടി വരുമ്പോൾ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഓർക്കണം ഈ മോൾ ഇൻറ്റു എൻ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ എണ്ണം കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണല്ലോ ഏ ആ മോൾ ഇൻറ്റു എൻ എ ഇൻറ്റു ആറ്റം സിറ്റി ഒരു ആറ്റം സിറ്റി എന്നുള്ള സംഭവം വന്നു ആറ്റം സിറ്റി എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു തരാം എൻ എച്ച് ത്രീയുടെ ആറ്റം സിറ്റി ആറ്റം സിറ്റി ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒന്ന് ഇവിടെ എന്നിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒന്നുണ്ട് എച്ചിൻ്റെ ഇടയിൽ മൂന്നുണ്ട് ഒന്ന് മൂന്ന് കൂട്ടുക ദാറ്റ് ഈസ് നാല് എൻ്റെ ആറ്റം സിറ്റി എത്ര നാല് അപ്പൊ എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോർന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോർ എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോർന്ന് പറയുമ്പോൾ എച്ചിൻ്റെ അടിയിൽ രണ്ട് പിന്നെ എസിൻ്റെ അടിയിൽ ഒന്ന് ഓയുടെ അടിയിൽ നാല് രണ്ടും ഒന്നും മൂന്ന് മൂന്നും നാല് ഏഴാണ് ഏഴാണ് എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോറിൻ്റെ ആറ്റം സിറ്റി എത്ര ഏഴ് എൻ എച്ച് ത്രീയുടെ ആറ്റം സിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നിൻ്റെ അടിയിൽ ഒന്ന് എച്ചിൻ്റെ അടിയിൽ മൂന്ന് നാല് അത് പറഞ്ഞതാണ് അടുത്തത് ഹീലിയത്തിൻ്റെ ഒന്നാണ് അവിടെ ഒന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് എച്ച് ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ എച്ച് ടു എൻ്റെ ആറ്റം സിറ്റി എത്രയാണ് എച്ചിൻ്റെ അടിയിൽ രണ്ട് ഓക്സിൻ്റെ അടിയിൽ ഒന്ന് ദാറ്റ് ഇസ് മൂന്നാണ് ആറ്റം സിറ്റി അപ്പോൾ ആറ്റം സിറ്റി കൂടി എഴുതാനായിട്ട് മറക്കരുത് നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് ഫ്രം മോളിക്യൂൾ അങ്ങനെ ഓർക്കാം നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് ഫ്രം മോളിക്യൂൾ എഴുതുമ്പോൾ മോൾ ഇൻറ്റു എൻ എ ഇൻറ്റു ആറ്റം സിറ്റി ആറ്റം സിറ്റി കാണാനുള്ള വിദ്യ ഞാനിപ്പോൾ പഠിപ്പിച്ചു ആ മൂലകത്തിൻ്റെ പേരിൻ്റെ അടിയിൽ എത്രയാണോ എഴുതി വെക്കണം അതവിടെ വെറുതെ ആ അടിയിലുള്ള ആ കടി കൂട്ടി വെക്കുമ്പോൾ കിട്ടണം ആറ്റം സിറ്റി ഓക്കെ ഇനി അത് കണ്ടുപിടിക്കണം അത് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞു തരാം ആദ്യത്തെ ഹീലിയത്തിൻ്റെ ആണ് അപ്പൊ ഹീലിയത്തിൻ്റെ എഴുതുമോ സ്ഥലമില്ല ഞാനൊന്ന് മാറ്റിട്ടെ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ എഴുതാം ഇത് മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റിൻ ഏഴത്തിൽ എഴുതാം ദാറ്റ് ഈസ് മോളിക്യൂൾസ് നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റം ഈസ് ഈക്വൽ മോളിൻ്റെ എൻ എൻ്റെ ആറ്റം സിറ്റി അല്ലേ ദാറ്റ് ഈസ് അഞ്ച് ഇൻറ്റു എൻ എ ഇൻറ്റു ആറ്റം സിറ്റി ഹീലിയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്നല്ലേ അപ്പോൾ ഒന്നും എഴുതാം ഒന്നും എഴുതിയാലും കുഴപ്പമില്ല അടുത്ത് ബി ഇടവ് എഴുതാം ബി എത്രയാണ് ബി രണ്ടാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് ഇൻറ്റു എൻ എ ഇൻറ്റു എൻ എച്ച് ത്രീ എൻ എച്ച് ത്രീ നാലല്ലേ അപ്പൊ എട്ട് എൻ എ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടെ അടുത്ത് സി ഡ എഴുതാം മൂന്ന് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഇൻറ്റു എൻ എ ഇൻറ്റു സോറി അടുത്ത് സി ഡ് ഉത്തരമാണ് മൂന്ന് ഇൻറ്റു എൻ എ ഇൻറ്റു എൻ ടു ദാറ്റ് ഈസ് രണ്ട് ആറ് എൻ എ കിട്ടി അപ്പം ഇവിടെ എട്ട് എൻ എ ആണ് ആറ്റം ഇവിടെ ആറ് എൻ എ ആണ് ആറ്റം ഇവിടെ അഞ്ച് എൻ എ ആണ് ആറ്റം അടുത്ത ഡി ഇട ഉത്തരം എഴുതാം ഡി എവിടെയാണ് ഒന്ന് ഇൻറ്റു എച്ച് ടു എസ് ഓഫ് ഫോറിൻ്റെ എത്ര ഞാൻ പറഞ്ഞത് എച്ച് ടു എസ് ഓഫ് ഫോറിൻ്റെ രണ്ടും ഒന്നും മൂന്നും ഏഴ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഏഴ് എൻ എ എന്നാണ് എഴുതിയാൽ മതി ഷോർട്ടായിട്ട് ഇനി ഡി എഴുതി ഇനി ഓരോ ഡി ഉണ്ട് അല്ലേ ഇ ഈട ഒന്ന് എഴുതി പറഞ്ഞേ അതിൻ്റെ ഈട പത്താണ് പത്ത് ഇൻറ്റു വാട്ടർ അല്ലേ എച്ച് ടു എൻ്റെ ആറ്റം സിറ്റി മൂന്നാണ് പത്ത് ഇൻറ്റു എൻ എ ഇൻറ്റു മൂന്ന് ദാറ്റ് ഈസ് മുപ്പത് എൻ എ ഇനി ഇതിൻ്റെ അസെൻഡിങ് ഓർഡർ എഴുതുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ആദ്യം എഴുതേണ്ട ഏത് തന്നെയാണ് ശ്രദ്ധിച്ചറിയാൻ പറ്റും പിന്നത്ത ആറ് അപ്പോ സി ആണ് സി അല്ല ആറ് എന്നെ അല്ല ബി ബിയുടെ ഉത്തരം ബി എൻ എച്ച് ത്രീ ഇവിടെ വാട്ട് വിൽ ബി ദ അസെൻഡിങ് ഓർഡർ ഓഫ് നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് ഇൻക്രീസിങ് ഓർഡർ അസെൻഡിങ് ഓർഡർ രണ്ട് രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഏറ്റവും ആദ്യം വരേണ്ടത് എ ആണ് കാരണം അഞ്ച് എന് എ അടുത്ത വരേണ്ടത് സി ആണല്ലേ യെസ് സി ആണ് കാരണം ആറ് എന്നേ ഉള്ളൂ 
ഇനി ആറ് എന്നേക്കാൾ കൂടുതലാണ് ഇപ്പൊ അടുത്ത് ഡി വൺ ആറ് എൻ എ ഡി ഏഴ് എൻ എ ആണ് അപ്പൊ ഡി അടുത്ത വന്നാൽ ഇനി എട്ട് എൻ എ സി ആണ് സി അല്ല എട്ട് എൻ എ ബി ആണ് അത് രണ്ടാം ഇവിടെ വന്നാൽ അടുത്ത് ഏറ്റവും വലുത് ഇ തന്നെയാണ് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ആറ്റത്തിന്റെ ആറ്റം സിറ്റിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മോളിക്യൂൾസിൽ നിന്ന് നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റം കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഓർത്തിരിക്കുക മോളിക്യൂൾസ് വന്നിട്ട് നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റം കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് മോളിന്റെ എൻ എൻ്റെ ആറ്റം സിറ്റി എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ മറക്കരുത് ഇനി വാട്ട് വിൽ ബി ദ മാസ് ഓഫ് സാമ്പിൾസ് ബി സി ആൻഡ് ഡി അതും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ആദ്യത്തെ ബിയുടെ മാസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പറയാം ബിയുടെ മാസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബിയുടെ മോൾ എത്രയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം ബിയുടെ മോൾ എത്രയായിരുന്നു നാൽപ്പത്തിനാല് പോയിന്റ് എട്ട് ആവുമ്പോൾ മോൾ നാൽപ്പത്തിനാല് പോയിന്റ് എട്ട് ലിറ്റർ ആവുമ്പോൾ രണ്ട് മോളാണ് അപ്പൊ രണ്ട് ഇൻറ്റു എൻ എച്ച് ത്രീ നമുക്കറിയാം എൻ എച്ച് ത്രീ പതിനേഴ് അല്ലേ എൻ എച്ച് ത്രീയുടെ മോളിക്കുലാർ മാസ് അതെ പതിനേഴ് ഇൻറ്റു എൻ എ അപ്പൊ അതിന്റെ മാസ് മുപ്പത്തിനാല് ഗ്രാം ആണ് അടുത്ത സിയുടെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അറുപത്തേഴ് പോയിന്റ് രണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൂന്ന് മോളാണ് എൻ ടു ആയതുകൊണ്ട് മൂന്ന് ഇൻറ്റു എൻ ടു ഇരുപത്തെട്ട് അല്ലേ എൻ പതിനാല് എൻ ടു ഇരുപത്തെട്ട് ഇരുപത്തെട്ട് ഇൻറ്റു മൂന്ന് എത്രയാണ് നോക്കുക അതാണ് അതിന്റെ മാസ് അടുത്ത ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡിയുടെ മാസ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡിയുടെ മാസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോറിന്റെ ആണ് എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മോളിക്കുക മാസ് തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് ആട്ടേന് കിട്ടണേ ഇവിടെ മോള് ഒന്നാണ് ഒന്ന് ഇൻറ്റു തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് എത്രയാണ് നോക്കിയാൽ മതി അതാണ് മാസ് ഓക്കെ പഠിപ്പിച്ച കാര്യം ഞാൻ ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് എഴുതി വയ്ക്കാം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി ആറ്റം ആറ്റം ആണെങ്കിൽ മോള് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഗിവൺ മാസ് ബൈ ജി എ എം ഗ്രാം അറ്റോമിക് മാസ് ഇനി അടുത്ത ഇതിൽ നിന്നൊരു നമുക്ക് ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടാക്കുക മാസ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ഗിവൺ മാസ് പറയണ്ട മാസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണം മാസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇൻറ്റു ചെയ്യണം മോൾ ഇൻറ്റു അല്ലെ മോൾ ഇൻറ്റു ജി എ എം ഇനി ജി എ എം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറയുകയാണെങ്കിലോ ജി എം കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഗിവൺ മാസ് ബൈ ഗിവൺ മാസ് ബൈ മോൾ അല്ലെ ഓർക്കാം അടുത്ത മോളിക്യൂൾസ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മോളിക്യൂൾസ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മോള് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് എന്താ ചെയ്യാം ഗിവൺ മാസ് ബൈ ജി എം എം ആണ് ഗ്രാം മോളിക്യുലർ മാസ് ഇനി അതിൽ നിന്ന് ജി എം എം കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ മാസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ഇൻറ്റു ചെയ്യണം മോൾ ഇൻറ്റു ജി എം എം ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് ജി എം എം കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ഗിവൺ മാസ് ബൈ മോൾ അപ്പൊ ഒരു ഒരു കാര്യം മാത്രം ഇൻറ്റു ചെയ്യാം മാസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഇൻറ്റു ചെയ്യാം അത് മറക്കാതിരിക്കണം കേട്ടോ മാസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറയുമ്പോൾ ഇൻറ്റു ചെയ്യാം മോൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറയുമ്പോൾ ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ജി എം എം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞാലും ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അടുത്തത് ലിറ്റർ ആണ് തന്നെ വോളിയം തരാണെന്ന് വെച്ചാൽ വോളിയം ഇൻ എസ് ടി പി ഇങ്ങനെ ഓർക്കണേ വോളിയം ഇൻ എസ് ടി പി അപ്പോൾ നമ്മൾ മോൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യും മോൾ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഗിവൺ ലിറ്റർ തന്നിരിക്കുന്ന ലിറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ തന്നിരിക്കുന്ന വോളിയം ഗിവൺ വോളിയം ബൈ മോളാർ വോളിയം ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് ലിറ്റർ വോളിയം കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യും മോൾ ഇൻറ്റു മോളാർ വോളിയം ഈ മോളാർ വോളിയം കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം മോളാർ വോളിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ഇരുപത്തിരണ്ട് പോയിന്റ് നാലാണ് നമുക്കറിയാം അത് പ്രത്യേകിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് വരണം വരില്ല മോൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വരും വോളിയം കണ്ടുപിടിക്കാൻ വരും ഇനി ഈ വോളിയം തന്നിട്ട് ചിലപ്പോൾ മാസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറയും അപ്പൊ മോൾ ഇൻറ്റു അതിന്റെ മോളിക്കുലാർ മാസ് ഓക്കെ ഇത്രയാണ് വേറൊരു ഇതുകൊണ്ട് ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വർഷം അതില്ല പാർട്ടിക്കിൾസ് തന്നെ ആണോ തരും ചിലപ്പോൾ ഇപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ എഴുതും ഞാനൊന്ന് ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ പാർട്ടിക്കിൾസ് വരെയാണെങ്കിൽ മോൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പാർട്ടിക്കിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പന്ത്രണ്ട് പോയിന്റ് പൂജ്യം സംതിങ് ഇൻറ്റു ടൺ റൈസ് ടു ട്വന്റി ത്രീ ഇങ്ങനെ അറിയണം നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഈ പന്ത്രണ്ട് പോയിന്റ് പൂജ്യം രണ്ട് രണ്ട് സംതിങ്ങില് അതിന് പത്ത് റൈസ് ടു ഇരുപത്തി മൂന്ന് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഇതിനകത്ത്
എളുപ്പമുള്ള ചാപ്റ്റർ ആണെങ്കിലും പലപ്പോഴും കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവുന്ന ചാപ്റ്റർ കൂടിയാണ് അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ച് പഠിക്കുക ഓക്കെ താങ്ക